दोस्तों आप लोग एंटन ऑफ ए एन के बारे में तो सुने होंगे पर क्या आप लोग एंटन ऑफ ए एन के बारे में सुने हैं और अगर नहीं सुने हैं तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आप लोगों को मैं उस एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा साथ ही साथ ए एन और इंडियन एयरफोर्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको लेकर भी बताऊंगा तो दोस्तों मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में दोस्तों अगर आप डिफेंस लवर हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इस चैनल में मैं हर रोज नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ तो इसीलिए देरी ना करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले दोस्तों एंटन ऑफ ए इंडिया का इस्तेमाल किए जाने वाला ए का एक अपग्रेडेड वर्जन है और दोस्तों खाली ये अपग्रेडेड वर्जन नहीं है बल्कि इसको आप एक एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं दोस्तों ये यूक्रेन का एंटन कंपनी द्वारा बनाया गया एक मल्टीपर्पोज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और फिलहाल ये यूक्रेन और सऊदी अरब के बीच में हुआ एक डील के तहत बनाया जा रहा है पर सऊदी अरब के तरफ से ये एयरक्राफ्ट के लिए सिर्फ छह एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है जबकि यूक्रेन बोल रहा है कि एंटोनोप कंपनी के तरफ से करीबन 260 से दो ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा और वो भी 2035 के अंदर तो दोस्तों इससे सवाल उठता है कि ऐसा ह्यूज नंबर में एयरक्राफ्ट कौन सा कंट्री खरीदेगा क्योंकि यूक्रेन जैसा कंट्री इतना एयरक्राफ्ट का ऑपरेट नहीं करेगा बल्कि वो इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहेगा और अगर सऊदी अरब सिर्फ छह एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है तो यूक्रेन के पास सऊदी अरब के बाद इंडिया ही ऐसा एक कंट्री बचता है जो इस एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है इस वजह ऐसी इंडिया को भी यूक्रेन के तरफ ऐसी इस एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है दोस्तों एरो इंडिया टू में यूक्रेन के तरफ ऐसी ए एन एयरक्राफ्ट को भी इंडिया में भेजा गया था जिसको एयर शो में डिस्प्ले में रखा गया था और ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि यूक्रेन के तरफ से इंडिया को इस एयरक्राफ्ट को बेचा जाने का बहुत कोशिश किया जा रहा है दोस्तों वैसे अगर देखे तो इंडिया और यूक्रेन के बीच में एंटोनोप एयरक्राफ्ट को लेकर रिलेशनशिप बहुत पुराना है और इंडिया करीबन एक सौ पच्चीस भी खरीदा था जिसमे ऐसी करीबन एक एयरक्राफ्ट अभी भी इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेटेड है और फिलहाल इस एयरक्राफ्ट में ऐसी कुछ एयरक्राफ्ट यूक्रेन में अपग्रेड भी किया गया है पर दोस्तों ये एयरक्राफ्ट काफी पुराना हो चुका है और माना यह जा रहा है की ये इसका फाइनल अपग्रेशन है मतलब अभी आहिस्ता आहिस्ता एंटोन ऑफ थर्टी टू एयरक्राफ्ट रिटायरमेंट के तरफ जा रहा है तो सवाल ये उठता है कि इस एयरक्राफ्ट को जगह को पूरा करने के लिए इंडिया कौन सा एयरक्राफ्ट को खरीदता है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स को एंटोन ऑफ के तरफ से या फिर आप बोले यूक्रेन के तरफ से एंटोन ऑफ ए एन का ऑफर किया गया है क्यूँकी दोनों एयरक्राफ्ट लगभग समान है इसीलिए इंडिया को इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में भी बहुत सारा आसानी होगा साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट काफी सस्ता भी है एंटोन ऑफ कंपनी की तरफ ऐसी बोला जा रहा है की इस एयरक्राफ्ट का लागत करीबन तीस मिलियन डॉलर एक एक एयरक्राफ्ट का आएगा दोस्तों 1976 में बना हुआ ए एन एक सोवियत यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट था जबकि इस बार जो एंटोनोप के द्वारा एयरक्राफ्ट को बनाया गया है उसमें कोई भी रशियन या सोवियत इक्विपमेंट को इस्तेमाल नहीं किया गया मतलब आप इसे सीधा सीधा एक यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों इस एयरक्राफ्ट में रशियन इंजिन के बदले में कनाडा का पीटी विटनी एक ए इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिस वजह ऐसी इस एयरक्राफ्ट का क्षमता भी बढ़ गया है दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का जो बेस मॉडल मतलब एंटोनोप थर्टी है उसका पेलोड कैपेसिटी था सिर्फ सात टन जबकि नया इंजन इस्तेमाल करने के बाद एंटोन ऑफ ए एन वन में पेलोड कैपेसिटी बढ़ के करीबन नौ दशमलव दो टन हो गया है मतलब ये एयरक्राफ्ट इसका बेस वर्जन से ज्यादा वजन उठा सकता है दोस्तों एंटोन ऑफ ए एन में करीबन बयालीस से 50 ट्रूप का जगह था जबकि इसमें सिर्फ चौबीस स्ट्रेचर ही रखा जा सकता था पर एंटोन ऑफ ए एन में सेवेंटी फाइव ट्रूप बैठने के लिए जगह बनाया गया है और स्ट्रेचर का संख्या चौबीस ऐसी बढ़ के सत्ताईस कर दिया गया है मतलब खाली वजन नहीं इसमें ट्रूप कैपेसिटी भी बड़ा है दोस्तों आकार को देखें तो इस एयरक्राफ्ट का आकार भी ए एन वन के बराबर है पर अगर बारीकी से आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आकार में थोड़ा सा ही बड़ा है दोस्तों ए एन थर्टी एयरक्राफ्ट का लंबाई है करीबन सत्ताईस दशमलव सात आठ मीटर जबकि उसी एयरक्राफ्ट का चौड़ाई है करीबन उन्तीस दशमलव दो मीटर और हाइट है करीबन आठ दशमलव सात पाँच मीटर पर अगर आप वही पे ए एन वन को देखे तो आपको पता चलेगा की इसका लंबाई थोड़ा सा ज्यादा है ए एन वन का लंबाई है करीबन चौबीस दशमलव पाँच तीन मीटर जबकि दोनों एयरक्राफ्ट का चौड़ाई सेम ही है मतलब ए एन वन का चौड़ाई भी उन्तीस दशमलव दो मीटर है और हाइट में ये एयरक्राफ्ट थोड़ा सा ज्यादा है ए एन वन का हाइट है करीबन आठ दशमलव आठ मीटर दोस्तों आकार में थोड़ा सा बड़े होने के बावजूद पेलोड कैपेसिटी में ये एयरक्राफ्ट ए 
132 से काफी आगे है दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का एम वेट कितना है उसके बारे में तो जानकारी नहीं है पर इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है अट्ठाईस केजी जबकि ए एन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट था सत्ताईस हजार के जी पे लोड ज्यादा होने के कारण ऐसी आप लोग समझ सकते होंगे की इस एयरक्राफ्ट का एम वेट ए एन थर्टी कम होगा दोस्तों ए एन एयरक्राफ्ट में दो ए एल ट्वेंटी इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिसमे ऐसी हर एक इंजिन का क्षमता है तीन किलोवाट पर दोस्तों ए एन वन थर्टी टू एयरक्राफ्ट में प्रीटी विटनी पी डब्ल्यू एक सौ पचास ए इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जिसमें से हर एक इंजिन का क्षमता है तीन हजार सात सौ इक्यासी किलो वाट दोस्तों क्षमता के मामले में प्रीटी विटनी इंजिन थोड़ा सा कम है पर दोस्तों इसमें भी एक ट्रिक्स है प्रीटी विटनी इंजिन में चार ब्लेड के जगह में छह ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है जबकि ए एन थर्टी टू में जो इंजिन इस्तेमाल किया गया है उसमें सिर्फ चार ब्लेड है जिस वजह ऐसी ये कम थ्रस्ट जनरेट कर पाता है जबकि ए एन वन थर्टी टू का इंजिन ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है दोस्तों दोनों एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक ए एन थर्टी टू का मैक्सिमम स्पीड है 530 किलोमीटर पर आवर जबकि ए एन वन थर्टी टू का मैक्सिमम स्पीड है 550 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड के मामले में थोड़ा सा ही बड़ा है पर वहीं पे अगर ए एन थर्टी टू का रेंज को देखे तो आपको पता चलेगा की एक ए एन थर्टी टू का रेंज है करीबन दो किलोमीटर पर एक ए एन वन एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम रेंज है करीबन चार किलोमीटर मतलब रेंज के मामले में ये करीबन दुगना है पर वही पे अगर सर्विस सीलिंग को देखे तो ए एन का सर्विस सीलिंग मतलब समुद्र सतह से सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने का क्षमता है करीबन 9,500 मीटर पर एक ए एन वन का मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है सिर्फ 9,000 मीटर मतलब ये नया एयरक्राफ्ट पुराना एयरक्राफ्ट से करीबन आधा किलोमीटर कम ऊंचाई तक ही उड़ पाता है तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल होने को लेकर क्या आशंका लगाया जा रहा है दोस्तों आप सब लोगो को पता होगा की इंडियन एयरफोर्स का पुराना फ्लीट को रिप्लेस करके नया एयरबस सी एयरक्राफ्ट को लाया जा रहा है पर वही पे आपको ये भी पता होगा की इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के हिसाब से रशिया के साथ भी एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जिसके तहत इंडिया और रशिया मिलके इल्यूजन 276 एयरक्राफ्ट बना रहा था पर फिलहाल इंडिया इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर घींच लिया है और रशिया इस प्रोजेक्ट में अकेला ही काम कर रहा है दोस्तों रशिया के तरफ से इल्यूजन आई एल के अलावा इंडिया को इल्यूजन आई एल को भी ऑफर किया गया था पर दोस्तों ये दोनों एयरक्राफ्ट ही एक मीडियम कैटेगरी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है पर एक ए एक लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और साथ ही साथ इसको कॉमर्शियल और बिजनेस एयरलाइन के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस वजह से एंटोनोव कंपनी को लग रहा है कि इंडिया एंटोनोव के लिए एक बड़ा मार्केट बन सकता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को नया एयरक्राफ्ट तो इंटीग्रेट करना ही है साथ ही साथ अपना पुराना ए एन थर्टी टू एयरक्राफ्ट को भी रिप्लेस करना है और ए एन थर्टी टू को रिप्लेस करने के लिए ए एन वन थर्टी टू एक परफेक्ट ऑप्शन है जिस वजह ऐसी एंटोनोव कंपनी द्वारा इंडिया को यह नया एयरक्राफ्ट का भी ऑफर किया गया है तो दोस्तों अब ये देखना है की इंडिया के तरफ ऐसी इस ऑफर का क्या रेस्पॉन्ड आता है और इंडिया अपना फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट को चूज करता है तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद